Défenseur recru pour les Huskies. Son dégagement en zone pris par Asselin. Il revient rapidement chez les Huskies. Mais Asselin a perdu la rondelle. Contre-attaque des Huskies avec le numéro 24, Fortin. Entre chez les Cataractes, son tire du revers. L'arrêt de Nisoff. Le retour et le but. Rondelle frappé au bol par la, le joueur numéro 23, Louis-Philippe Côté. Oui. On parlait de Côté avant le match. C'est lui qui ouvre la marque. Premier but en carrière dans la Ligue d'Hockey jean jean du Québec pour Louis-Philippe Côté. Et il l'a fait comme un joueur de baseball. La rondelle. Son elle est quand même prise par Gabriel Slide. Slide avec Fioré à gauche. On entre chez les Huskies. C'est Slide sur les gauches. Mais Rondelle qui était bon de centre. Il en a perdu le contrôle. Et en sortie d'onde pour les Huskies, c'est le numéro 27 Perron. Son tir et les buts. Francis Perron, double avance des Huskies. Bon tir des poignets. Précision chirurgicale encore une fois là-dessus, Claude. Francis Perron, beaucoup de talent. Il avait de la vitesse. Au cercle ouais, de je pense qu'il est coupable sur le deuxième but euh, des Huskies. Il a laissé flotter un retour de lancer dans l'enclave, mais sinon, il a été très solide. À la reprise, c'est à la gauche de Denisov. Ce sont les Huskies qui ont la rondelle. Lozon, son tir dévié. Le retour et le but. Est-ce que c'est Baudin? Pour les Huskies. Je pense que c'est Baudin qui a... Là, juste cette rondelle sous les cordages. Ouais, numéro 16. Refusé. Euh, de... Ou plutôt, non, on a changé d'avis au dernier instant. On a jugé que Myers aurait pu rattraper la rondelle. Myers, en zone neutre maintenant, entre chez les quatre. Myers, rapidement sur la droite, va couper devant le filet, tire du revers, l'arrêt de Nizoff, le retour. C'est Côté, tire et début. 4-0. Louis-Philippe Côté qui était complètement seul dans l'enclave. Très mauvaise couverture des joueurs des cataractes. Il saisit le retour. Il a eu au moins par les Huskies. C'est Baudin qui s'avance dans la cave, a perdu la rondelle, s'est repris par les cataractes et une sortie avec James Fénan, deux contre avec Mathieu Olivier. Fénan sur la gauche, c'est l'adversaire. Fénan, Rick pas la rondelle, c'est le but! James Fénan, deuxième but à l'automne match, en tes avantages numériques pour James Fénan. C'est une descente à deux contre un, je pense. Ça se revient avec 10 minutes 49 à jouer en troisième. Voilà Guilbeault qui est maintenant dans le territoire des Huskies. Ça mène sur la droite, Guilbeault, une feinte, le tir et l'arrêt de Chase Marchand. Qui garde. reprend la rondelle avant de remettre à Caron, mais c'était dans les patins. Et là, Caron, ça passe, c'est intercepté. C'est Daou qui s'échappe. Daou devant le gardien, le tir, l'arrêt de Marchand. Quel arrêt important. L'autre retour, c'est Daou encore une fois dans l'enclave. Il en échec, il entre chez les cataractes, a failli couper dans l'enclave et Aquin lui a fait perdre la rondelle. C'est Fortin dans l'enclave maintenant, le tir, l'arrêt de Nizoff, le retour et le but. Et c'est 5 à 1. Oui, Francis Perron qui complète son truc du chapeau. Revirement des cataractes en territoire. En territoire des cataractes frappé par Nicholas Welch. De même que par Assain, un tir à courte distance. Et là, c'est le but. Alex Hills. Il était rendu, je pense, à quatre tirs provenant du demi-cercle de Denisov. <rire> Personne n'a touché à Alex Hills. Il